നമസ്കാരം കരിയർ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം നടന്ന പ്രധാന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കൊല്ലം കണ്ണൂർ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഓപ്ഷൻ ബി റോബിൻ ജഫ്രി ഓപ്ഷൻ സി അഗസ്റ്റ് കോംതെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി പി മുഖർജി ഇവിടെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അഗസ്റ്റ് കോംതെ സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അഗസ്റ്റ് കോംതെ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് വ്യക്തികളും ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് വ്യക്തികളും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പേരാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് പേര് അതാണ് ഓപ്ഷനുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എസ് സി ആർ ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുമായി പരിശോധിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവി ചാൾസ് ഡാർവി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം വളരെ ഫേമസ് ആണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്താ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് അതും പി എസ് സി നിരവധി തവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷനിൽ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പേര് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൂടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നു അതുകൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ചോദ്യം ഇതാണ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ് പേര് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണേ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ എന്ന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് എന്താണ് റോബിൻ ജഫ്രി റോബിൻ ജഫ്രി ഒരു എന്താണ് കാനഡയിൽ ജനിച്ച ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് നായർ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പതനം ഒരു മലയാള തർജ്ജിമയാണ് നായർ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പതനം കേരളവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കേരളവുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബിൻ ജഫ്രി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് നായർ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പതനം ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് അഗസ്റ്റ് കോംതെ അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അഗസ്റ്റ് കോംതെ ആണ് സോഷ്യോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ഡി പി മുഖർജി അപ്പൊ ഡി പി മുഖർജിയും ഒരു പ്രശസ്തനായ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഉത്തരം അഗസ്റ്റ് കോംതെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് വനിതാ ശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണം എന്നത് ഏത് ബാങ്കിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വി ഒ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മുദ്രാ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ സി മഹിള ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി വികസന ബാങ്ക് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മഹിള ബാങ്ക് ഇത് ചോദ്യം തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ വനിതാ ശാക്തീകരണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉത്തരം എന്താണ് മഹിള ബാങ്ക് ആണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാല്
Cerugudas, cerugudas sambilan bagar ka, wipe pagal nalar juga, ini adalah udah satu dua dia, udah satu dua dia, ayam bici bengkang ayat, udara bengkang, ayam bici kena, rendah itu ti pada nanti April eight. Option B barang ini adalah Exim Bank of India. Exim Bank, Exim, ini exporta import, Exim mana exporta import, exporta import, ini kekemudian nama kita mana sila um, ini adalah Kaitu madikum, ulpan yang alur eh, kaitu madikum, irakku madikum, wajipagal nalguga, inorla udesha tu du gudi ayam bicara banga ana, Exim Bank of India. Option C, Mahila Bank, adanya nama deh berarti utaram, Mahila Bank ayam bikin tu, renda irati padimu na, November patun ber, Nira Gandhi yude. Tunuti, awam jenma dina tu udah anubandi cahana Mahila Bank perwatan yang ayam bikin tu, renda irati padimu na. November patuh ini pada asalnya memberi ayat itu Delhi. Memberi ayat itu untuk perayaan karena ipo Mahila Bank, ed bank ini juga layi picu. Yes B I ini ada layi picu. Enna renda ayat itu pada ini ada April orang. Renda ayat itu pada ini ada April orang. Yes B I ini ada Mahila Bank ini layi picu. Adu boleh Mahila Bank ini bandar pete coidi citer la PSC coidi cah word coidi mana Mahila Bank ini ada syarikh awam bicara dari ini coidi citer anda asalnya Mumbai ya. Adi syarikh awam bicara di Mumbai la, na asalnya memberi ayat itu di Delhi la. Okey, nampak mudra apa kiam? Wanita syakti kerana India yude syakti kerana. Orang bank ini kure, orang bank ini pergi kure option le parah ini untuk adoption di Vigasan Bank. Ile, entah Vigasan Bank. Jadi sahaja kalau ke dirkhaga wai pagal nalgun tu dini awam bicara bank la, awam bicara bank la, ya na Vigasan Bank ini kalau tu parah ini tu. Jadi sahaja sahaja kalau ke dirkhaga wai pagal nalgun ayat nolak udesha tu tu gudi awam bicara bank la, ya na Vigasan Bank ini kalau tu parah ini tu. IFCI Industrial Financial Corporation of India ini tu orang Vigasan Bank ini udah herana mana. Orang Vigasan Bank ini pergi mah chapter le perdebatan kena. Okay, ana lo. Ada jodih am. Tadi yang nak gigi kita bayil, graphics designing ini bayu ikut na software itu. Entah itu patut benda pala card video cody mana. Option no kam. Option A, GeoGebra. Option B, Audacity. Option C, Inkscape. Option D, Marble. Ia cody yang kanan patut nama kita mana sila um. Bivera sanggup dia bidya information technology ini untuk cody ceri cody mana. Atau melalui ini opsi yang kau diberikan dalam software agak lelam. SCRT pada bahagian agak lelit itu, anda boleh kelas agak lelit, putih agak lelit, pada kian ulah software agak lelana. Ini nahl software software agak lelit perhatikan ini unda. Ini nahl software agak lelit saudara software agak lelana. Aduh mana sila aku. Beri sih ke cody kena. Ipo ada tu dia SCRT ini cody kena cody agak lelia. IT ini nolah cody agak lelit kudel agak lelit. Ada ini saudara software mai bandar petala cody agak lelana. Nih kau cody agak lelit beri sih dikira mana sila aku. Sila nama kau opsi lelit pergi. Option A ini perai ini adalah GeoGebra. Ini GeoGebra ini kebawa orang perih sih ini cody kena cody ni. Option ni kalau ni pun dah baru ni GeoGebra. Alangkah arta perih sih kita cody kena cody ni GeoGebra ini adalah ID kita. GeoGebra ini ni beri kita dalam software rana. Tapi Geo ni ada orang nama software ini jadi kita geography ini jadi kita. Paksa tetapi ane geography ini nama kita perai ini dah geometrical shapes ane lor terima ni. Geometrical shapes jam dia dua bangal. Oh seria ini perai ni al. Jam dia di ubang orang orang nirmana dengan geometrical shapes ini construction ini rendi beli ikut dari software ana, beri saudara software ana itu geogebra. Alangkah ganeda pelajaran dengan ada ikut opsi lantau. Ganeda pelajaran ini rendi beli ikut dari software ana itu geogebra. Okey, anak lo, pas samsiya macam ni dah geogebra, entri beli ikut dari software ana, jam dia di ubang orang orang nirmana, alangkah ganeda sastra pelajaran ini beli ikut dari saudara software. Okey, then option B pada ini adalah mana? Audacity, audacity. Apa perihal ni? Alam kita itu, audacity ni orangnya audio, sabdam. Sabdam istirahat ini recording ini main di video ini kita ada software orang ada audacity. Sabda istirahat ini main di video ini kita ada recording ini main di video ini kita ada sound editing ini main di video ini kita ada software orang ada audacity. Aduh, mana sahaja orang software orang. Option C, Inkscape. Ini adalah orang kita cody cah, cody itu ada utara. Cody yang graphics designing. Apa Inkscape itu baru ini? Ini adalah graphics designing ini berdiri untuk ini. Naa, ini software yang mana? Pertama kelas ini, anda ada beberapa sange di dalam video ini. Ada satu chapter lah, ini Inkscape adalah software yang pergi parah ini. Apa Inkscape? Doubt itu berada di graphics editing ini berdiri untuk ini. Naa, mikir orang perisik itu cody kimbau. Orang graphics software orang ada mikir orang optional orang dah orang orang. Jimba, anda kalau kandit orang balik cody orang. Jimba, G I M B, Jimba. 
ജിമ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുക ഗ്നൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഗ്നൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ജിമ്പും ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്കേപ്പ് ജിമ്പ് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോ സാറിന്റെ ഫോട്ടോ വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതൊരു ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷേ അത് എന്തല്ല സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ചിലപ്പോ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ഓപ്ഷൻ ലിങ്ക്സ്കേപ്പും ഉണ്ടാവും അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൂടുതലായി കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല അതൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രോപ്പറൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് എന്താ മാർബിൾ മാർബിൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാർബിൾ എന്താണ് ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് മാർബിൾ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാർബിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ മറക്കരുത് ജിയോജിബ്ര ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒഡാസിറ്റി ശബ്ദമിശ്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇംഗ്സ്കേപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാർബിൾ ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനുള്ളതാണ് പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ചോദിച്ച വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാഫിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണിത പഠനം ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ പൈത്തൺ അല്ലെ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പൈത്തൺ ഈ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പി എച്ച് പി ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പി എച്ച് പി ജാവ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ ഏതാണ് പൈത്തൺ ഓക്കെ ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ആനിമേഷൻ അല്ലെ ആനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടു പി ടു ഡി മാജിക് എന്താണ് ടു പി ടു ഡി മാജിക് അതുപോലെ തന്നെ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒന്ന് ടു പി ടു ഡി മാജിക് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഇത് രണ്ടും എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അനിമേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇംഗ്സ്കേപ്പും മറ്റൊന്ന് ജിംബ് ഗ്രൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ഗണിത പഠനം ഗണിത പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് ജിയോ ജിബ്ര ഗണിത പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിയോ ജിബ്ര അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനുള്ളതാണ് എന്നതായിരുന്നു ഉത്തരം എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏത് പൈത്തൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിലോട്ട് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായും ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായും തേഭാഗ സമരം നടന്ന സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായും ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായും തേഭാഗ സമരം നടന്ന സ്ഥലം ഇതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മലപ്പുറം വി ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ തെലങ്കാന ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗാൾ ഓപ്ഷൻ സി മീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലാഹോർ ഉത്തരമേതാ ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗാള ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായി അല്
ജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സമരമാണ് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയും കർഷക തൊഴിലാളികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സമരമാണ് തെലുങ്കാന സമരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ തെലുങ്കാന സമരം നടന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബോംബെയിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സമരമാണ് നാവിക കലാപം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാവിക കലാപം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാവിക കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നടന്ന സ്ഥലം ബോംബെ ഇത് മിക്കവാറും പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ബോംബെയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന എച്ച് എം എസ് തൽവാർ എന്ന പടക്കപ്പലിലെ സൈനികരാണ് നാവിക കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് ആ കപ്പലിന്റെ പേര് മറക്കരുത് എച്ച് എം എസ് തൽവാർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ മുൻപ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ നയത്തിന് എതിരായി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്ന മൂന്ന് സമരങ്ങൾ അത് തേഭാഗ സമരം നടന്നത് ബംഗാളാണ് തെലുങ്കാന സമരം നടന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അതുപോലെ നദീ കലാപം നടന്നത് ബോംബെയിലാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓ